。随着周末的女武神第二季火热开播中，人神第四战开膛是杰克和大力神海格力斯的精彩对决，想必让很多人都大呼精彩。但也有人会疑惑，开膛是杰克这个历史记载里的连环杀人魔，凭什么能代替人类方出战？相比起他，甚至对面的神明代表海格力斯还要更适合人类出战呢？对于这个疑问，其实梅森老师在《开膛是杰克外传》里给出了答案。那么本期视频，今天就来解说一下外传内容，让大家真正了解文著的杰克究竟是怎样的一个人。故事发生在1888年的伦敦，那时候是媒体通讯高速发展的时期，一连串突然爆出的案件，让整个伦敦警务处彻底失信于民。8月31日，名为玛丽的妓女被发现惨死于小巷里，紧接着9月8日，也就是8天后，出现了名为安妮的第二位受害者，同样是惨死于后院的一个妓女。这两个被连环杀害的妓女，死因都是咽喉的割裂伤。在臀部、腹部均有割裂伤，几乎是开膛破肚。推断凶器为薄刃匕首，能感受到凶手对被害者似乎有深切的仇恨。事迹发生不久后，中央通讯社收到一封疑似是凶手寄来的犯罪声明，署名为“开膛手杰克”。这也是第一次出现“开膛手杰克”这个名号。记者将其视为了恶作剧，置之不理。然而三天后，又出现两名受害者，死于同一天。一名名为卢卡的记者气冲冲地找到新闻主编，将那封信拍在桌上。本有些不耐烦的主编，在看到信中内容后，被惊出了一身冷汗。不管是不是真的，立马就拍板，将其登上头条，并指认卢卡负责专题报道。报纸一经放出，果然引起了轰动效果。一份自称为“开膛手杰克”的信使，声明是他杀害了那些妓女。这封信则是给这座城市下达的挑战书。为此，这起发生在伦敦东区的连环杀人事件被正式命名为“开膛手杰克事件”。在那之后没多久， 1 1月9日，第五起事件发生了。现场被警卫封锁。卢卡作为记者，第一时间便赶到现场来确认是不是开膛手所为。但负责接受采访的刑事部长一问便是无可奉告，卢卡只好趁着警卫不注意，从人群里挤进了现场。果然，受害人同样是一名妓女，惨死的模样和此前如出一辙。卢卡一拳打在门框上，咬牙低吼道：“开膛手杰克，我一定会把你揪出来。”而与此同时，不远处的一家咖啡馆里，一名男子正哼着小曲，看着今天的新闻报道，直到店员端了甜品，才放下手中报纸。正是将来会成为人类方代表的杰克。看着杰克帅气的脸，店员脸都红了，但转眼就注意到桌上的报纸，颤抖着身躯喃喃道：“开膛是杰克竟然又出现了，真是可怕。”杰克脸色也沉了下来，像是自语的说道：“亲眼目睹的害怕，其实远不及想象中的恐惧。从众人的想象中孕育出来的怪物，比实际更为恐怖。如果了解了开膛是杰克的真相，或许会意外的认为根本就没什么。”店员显然有些懵逼，但此刻隔壁突然传来喊声。赶快，别拖拖拉拉的！想成为优秀的记者，就要减少吃饭的时间。拖拖拉拉的，可抢不到杰克的新闻。原来是卢卡和他的小跟班正好在这里吃饭。小跟班问起卢卡，这阵子一直没回家，他太太那边没问题吧？卢卡嘴角一扬，随后拍着胸口表示，他太太可是最能理解他的人。说罢，便结束了用餐，带着跟班急匆匆的走掉了。两人的谈话都看在杰克眼里，望着他们园区的背影，意味深长的说道：“记者们，好像真的很忙碌呢。”此刻大街上。一名名为苏菲的女孩正在卖报纸，一不小心撞了人，让本就卖不出几分的报纸落在了积水里。正不知所措时，杰克从地上捡起了被打湿的报纸，表示他要一份报纸，正好有很在意的新闻呢。苏菲悬着的心落了下来，笑着向杰克表示了感谢。回到店里，店员告诉了杰克，那个卖报的女孩叫苏菲，她的母亲最近过世了，父亲又是个不能正常工作的酒鬼，为了养活年幼的弟弟，无论什么工作他都做。杰克点了点头。不过，店员意外的是，杰克明明看过这份报纸了，还是买了一份，可真是温柔呢。是啊，因为看着那小女孩，他就想到了曾经的自己，为了生存和这个肮脏的世界抗争的模样。但他嘴里还是说着，只是因为本来就打算再看一遍而已。到了夜晚，正是人们下班休息的时候，在街上的小贩手里，卢卡买了一束花。忙碌了一天，还能想着家里的太太，让卖花的大妈都称赞道：“卢卡真是温柔。”向大妈道别后，卢卡带着花往家里赶去，嘴里还嘟囔着：“太太她一定会很高兴的。”打开房门，屋里并没有人回应。墙上挂满了女人的照片，其中一张便是卢卡和妻子艾玛的合照，左下角还有一张艾玛的单人照，脸上似乎洋溢着幸福的笑容。然而，等卢卡兴奋地告诉妻子：“我又买了你最喜欢的红花回来，所以今天有做个乖宝宝吗？”扶起妻子的手，那竟然真的只是一只手。卢卡脸上的笑容也突然变得扭曲、变态了起来。他拿起妻子的手，抚摸自己的脸，再亲吻，嘴里温柔地说道：“可不能再有外遇了哦。”在他身侧的墙壁上，赫然挂满了被他开膛破肚的受害者们。他癫狂地抱着脑袋，嘴里发出了似笑非笑的话语。一想到肮脏的妓女，就浑身发痒。那么，再去把像你这样的女人通通清理干净吧。以开膛手杰克的身份，原来表面上正义凛然的记者，背地里才是真正的连环杀人魔。而今夜不出意外的话，便会出现第六位受害者。
。伦敦的夜晚正是特殊行业出门接客的时间。苏菲正颤抖着身子站在人群里，看着怀里母亲和弟弟的照片，她终于下定了决心，无论做什么工作，她都不怕。这时，两个正在接客的女人看见了他，问他一个小屁孩跑来这种地方干什么。苏菲应和道：“他需要钱，无论如何都需要钱。”两女人对视一眼，被这为了生活而努力的女孩所打动，告诉他：“要是遇上什么麻烦，可以找他们帮忙。”话音刚落，就有客人上门了。和苏菲道了别，两人便带着客人离开了。就在这时，一只手搭在了苏菲肩上。客人问苏菲什么价格，苏菲犹豫地说出了三英镑。没想到那人自个儿给提到了五英镑。没错，此人正是出来搜寻目标的卢卡。将苏菲带回了自己家里。刚进门的时候，苏菲还在给自己打气，相信自己一定可以的。然而没走两步，身后的客人便开始挠着头发，癫狂的笑。没等他反应过来，就被卢卡捂住了嘴，在他耳边说道：“别在意，我只是一接近你这种肮脏的妓女，就会忍不住发痒。”苏菲挣扎着，一巴掌打在卢卡脸上，摆脱了束缚，往前跑去。可身后恶魔的话语一直萦绕在他耳边：“不用担心，我是来帮助你的，帮你将灵魂脱离那肮脏的肉体。”话音落下时，一阵眩晕感冲上脑袋，苏菲倒了下去。想那应该是那手帕的缘故，在挂满各种残忍照片的房间里，苏菲像个实验品一样被放在桌上。一旁的卢卡哼着小曲，正在准备杀人工具，最终还是选择了他最喜欢的保人匕首。嘴里喃喃道：“就由我来净化罪恶深重的你们，以神的名义净化这个世界吧。”然而正要动手时，身旁突然传来陌生的声音。不知何时，屋里竟然多了个人。神给予我们一些缺陷，使我们成为人类。从这些缺陷中，却又诞生出极致的悲剧，真是讽刺啊！男人正是杰克，眼里淡淡的波动，正是杰克与生俱来的能力，能看透人情感色彩的眼睛。突然闯入的陌生人，让卢卡有些生气。既然已经被他看到了，那就只好一块解决了。杰克也戴上了手套，该办正事了。卢卡的一手小刀是用的出神入化，刚一交手就险些划伤杰克的脸，但也仅此而已。杰克一味的闪躲不还手，是为了看到卢卡身上那美妙的颜色，极致的恶意。等卢卡再回来手时，以其人之道还其人之身。看着消失不见的手臂，卢卡发出了惨痛的叫声。而杰克仅仅是有了一个丝线，也正是比赛中他的拿手技能。面对这个比自己还要恐怖的家伙，卢卡转身就要逃。两笔飞刀插在了他小腿上，除了丝线，这飞刀也是杰克的拿手绝招。在地上挣扎着爬了几下，心里实在受不了。卢卡转头就问道：“杰克为什么要这么做？”然而，杰克竟捂着他的脸，深情地说道：“因为我爱你啊。”开场说：“杰克先生，你知道吗？这世上最美丽的东西是那将所有感情压抑住，并将其染上恐惧色彩的瞬间。”卢卡显然没听明白。杰克接着说道：“愤怒、嫉妒、厌恶、侮辱、傲慢，我一直在寻找的是无时无刻都怀着肮脏情感的人，而你正是其中的极品哦。”没错，和卢卡不一样。卢卡杀害妓女只是单纯满足内心变态的欲望，所谓侵化肮脏的肉体，只是他对自己杀人的洗脑和借口罢了。而杰克不同，在咖啡馆时，他便看到了卢卡体内那真正肮脏的情感。他所杀之人，不管是将他视为工具的母亲，还是人渣父亲，以及这杀人狂魔，都是他亲眼所见怀有肮脏情感的恶人。所以，他举起了手里的刀，兴奋地说道：“让我来见证一下我所爱之人吧。”一击并不致命，在卢卡耳边轻声说道：“快想象一下吧，这把小刀更加深入，然后刺穿你脑袋的模样。”受不了折磨的卢卡剧烈挣扎着，令小刀刺入的更深。发现怎么挣扎也没用，才停了下来。就是这个瞬间，杰克最想要看到的，那将所有感情压抑住，并将其染上恐惧色彩的瞬间。或许在这一刻，卢卡才真正体会到那些被他杀害的人会是怎样的感受。第二天，小巷子里，苏菲醒了过来，还没搞清楚自己为何在这里，就瞅见怀里一大笔钱，还有一封信。亲爱的苏菲，感谢你带给我的美好礼物，这些都是小小的回礼，不省敬意。署名：无名。就在这时，街边传的吵闹声。一栋房子着火了，火势很大，看样子住在里面的人应该是没救了。不知道多少年后，早已失去的杰克被女武神找到，显然他作为代表替人类出战，这可是能是神的机会。杰克一口便应了下来，因为他也想看看在至高的神明身上会是怎样的色彩。女武神手上的屏幕上显示着杰克这一生所杀掉的恶棍们，看样子不仅是卢卡，还有不少和卢卡一样的恶魔被杰克以残忍的方式进行惩罚。杰克询问道。那出上名字，他该有什么好呢？女武神回应道：“您有各式各样的称呼呢，无名先生。”他思索了片刻，嘴角一笑：“那就称我为开膛手杰克吧。”女武神很是疑惑，为什么要用一个昌富杀人魔的名字？杰克闭上了眼睛，脑海里闪过同样是妓女的母亲被自己杀害，说道：“因为昌富杀人魔还挺适合我的。”好了。
。到这里就是杰克外传第一话的全部内容了。没错呢，是仅用了一话便解释了杰克并不是真正的开膛是杰克，虽然同样是杀了不少人，甚至叫真正的开膛手还要更多一些，但杰克所杀之人都是怀着肮脏情感的恶人，本质上其实就是打着满足内心欲望的旗号，用自己的方式在惩戒恶人，执行正义。所以那些只看了正片剧情，对开膛手杰克这个人物感到质疑的小伙伴们，看完外传就全都明白了吧？另外，本期视频只是讲解了杰克外传的第一话内容，后续还有篇章，主要是讲述了杰克对除了开膛手外其他恶人的惩戒，基本可以看作是杰克的短篇故事集。感兴趣的小伙伴可以自行观看。那么喜欢本期视频的，别忘了点赞和关注哦。本期视频到这里结束了，我是麒麟，我们下期再见。